ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஆம்லா மலநெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க ஆம்லாவோட பெனிஃபிட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் பாருங்க அதுல நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் மலநெல்லிக்காய் சாதம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆம்லா மலநெல்லிக்காய் ஒரு ஆறேழு எடுத்துக்கோங்க பீனட் நிலக்கடலை ஒரு கையளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஐ மீன் டுவெண்ட்டி கிராம் ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேணாங்க ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா அது கூடவே ஒரு துண்டளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா சாதம் வெந்ததும் குக்கர்லேருந்து எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க சாதம் கொஞ்சம் பல பலன்னு இருந்தால் தான் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நல்லா இருக்குங்க இப்போ வாங்க நெல்லிக்காய் சாதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நெல்லிக்காவை ரஃப்பாக கட் பண்ணி ஒரு பிளெண்டரில் போட்டுக்கோங்க இதை செரவி கூட பண்ணலாங்க ஆனால் செரவம் போது டைம் நிறைய கன்சியூம் ஆகுங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு அரை அரைச்சிடலாங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சியும் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாங்க நல்லா ஃபைனாக அரைக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஒன் ஆர் டூ பல்ஸ் கொடுத்தா போதுங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு கொத்து கருவாப்பில சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஹாஃப் ஆனியன் சேர்த்துக்கலாங்க ஆனியன் ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேணாங்க அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க கூடவே ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க ஃப்ளேவருக்காக இப்போ ஆனியன்லாம் நல்லா வணங்கட்டுங்க வணங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மழை நெல்லிக்காவை சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஃபைனலாக நிலக்கடலை சேர்த்துக்கிறேங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் கிரஞ்சியாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டே ஆயிலில் போட்டால் ஒரு மாதிரி ஆயிருங்க அதை லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப வணங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு தடவை கிளறி விட்டுட்டு இப்போ சாதத்தை சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாதம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட எம்மியான நெல்லிக்காய் சாதம் ரெடி ஆயிருச்சு இது எம்மி மட்டும் இல்லைங்க ஹெல்தியும் கூட வெறும் நெல்லிக்காவா கொடுத்தா சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இப்படி தாளிச்சு கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க
நீங்களும் இந்த நெல்லிக்காய் சாதம் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் இன் ஒரு எம்மியான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டெல் தட் ஸ்டே டியூன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ காய்ஸ்